इनफरमेशन एकदम पक्का आज के ही हवे ही डील टा किसी लोग बाहर पहाड़ दी चे भेतरे निश्चय कोनो गांडो गोला चे आगे बाहरे लोग गुलो के शब्दाने धोटते हवे न हमे भेतरे लोग गुलो शौजाग हो जावे तो प्रथमे बाहरे लोग के दे शुरू दिए दाखा जक किया चे भेतरे Hands up! बॉक्स को चेक करो। खाली? बॉक्स को लो खाली? ताहले स्मागलिंग की शेर होच्छे। ताहले रकम डोना है तो जिस स्मागलिंग के जिनिश पत्रो प्राणीय पाले गए थे? बाहर के वेशे चे। उरोबी, जानती? तुमना बॉक्स को लो चेक करो। आमना देख ची। स्मगलिंग पिछने के रोचे पुरबी जयंती नजरे रखो लोकटा कथाए रेखे चो धुलो दिए पाली गर एम्बुलेंस आस लाश गुल के फॉरेंसिक लैबे पढ़ाओ, देखा जाए डॉक्टर सालू के की बोलन, जॉइन दिके तोलो, तोलो शॉट पॉट।
যেই কাজটা করেছে সে বোম ব্লাস্ট করে সমস্ত প্রমাণ মুছে দিয়েছে আর যার কাছ থেকে কিছু জানা যেত সে ওখান থেকে পালিয়ে গেছে আর ওই বেচারি মেয়েটাও আহত হয়েছিল সেটাই তো হ্যাঁ সচিন জয়ন্তীর শরীর এখন কেমন আছে চিকিৎসা তো চলছে এখনো ডাক্তাররা বলছেন যে অবস্থা এখন আশঙ্কাজনক এখনো কিছু বলা যাবে না যে কোনো ভাবেই ওই গ্যাংটাকে ধরতেই হবে ছাড়বো না আমরা ওদের হ্যাঁ সালুকে যে লাশগুলো পাওয়া গেছিল ওই ব্লাস্টের থেকে সেটা থেকে কিছু জানতে পেরেছো কিছু পেয়েছো বস একটা লাশের পকেট থেকে একটা ছোট্ট কাগজের টুকরো পেয়েছি হ্যাঁ আমি চেষ্টা করে দেখছি যে কোনো ভাবে যদি জানা যায় এটা কিসের কাগজ আর এতে কি লেখা আছে বস একটা কাজ করো তোমরা সবাই এই প্রোটেকটিভ গ্লাসগুলো পরে নাও এসো বস ডক্টর সালুকে এসব কি সচিন যে কাগজ একদম নষ্ট হয়ে গেছে আর তার থেকে কিছুই পড়া যাচ্ছে না সেটা পড়ার এটা একটা নতুন পদ্ধতি এখান থেকে রে বেরিয়ে ওই কাগজটার ওপর পড়বে আর তারপর এই কাগজের ওপর যা কিছু আছে সেটা আমাদের অ্যানালাইজ করে দেখাবে আর তারপরে এই পেপারটার সমস্ত কিছু আলাদা হয়ে যাবে ঠিক যেমন ছাই থেকে কালি আর এই পেপারটাতে যা কিছুই লেখা ছিল আমরা ওই কম্পিউটারটাই দেখতে পাবো ডক্টর সালুখে এই যে এত কিছু বললেন এগুলো একটু পরিষ্কার কথায় বলা যায় নাকি হ্যাঁ বলতে পারি ফ্রেডি ব্যাপারটা হলো এই কাগজটা যে নষ্ট হয়ে গেছে এতে যা কিছু লেখা আছে যা কিছু ছাপা আছে এই মেশিনটা আমাদের সেটা পড়তে সাহায্য করবে বোঝা গেছে এইবার পরিষ্কার বুঝে গুড মনে তো তাই হয় খোঁজ নিতে হবে সে কেন আর কিসের জন্য যাচ্ছিল আমেদাবাদ মুম্বাই আমেদাবাদ ট্রেন আমার হজম শক্তি বেড়ে গিয়ে খিদে আরো বেশি পাচ্ছে তাতে আমি কি করব এখন কিচ্ছু খাবি না আগে ট্রেনে ও তারপর খাবার কথা ভাবা যাবে ঠিক বলেছো সিমরন চলো বিরক্ত হয়ে গেছি আমি ভুল হয়ে গেছে ভাই কিছু মনে করো না 
একটু দেখে চলবে তো তুমি চলো চলো সরি আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলাম এখান থেকে নড়িও নি আপনি এসে আমায় ধাক্কা মেরেছেন সরা বারণ ছিল দেখতে পাচ্ছিলেন আমরা আসছিলাম কিন্তু দেখবোটা কি করে আমি তো খবরের কাগজের দিকে দেখছিলাম আপনি তো দেখতে পাচ্ছেন দাদা ও আপনারা যান ট্রেনে গিয়ে বসুন দেখুন ডাক্তারবাবু ও কেমন আছে প্রতি ঘন্টায় আমার রিপোর্ট চাই বুঝেছেন প্লিজ প্রতি ঘন্টায় বুঝেছেন হসপিটাল থেকে ডাক্তারবাবু ফোন করেছিলেন বলছিলেন জয়ন্তীর অবস্থা এখনো আশঙ্কাজনক আগামী আটচল্লিশ ঘন্টা ওকে অবজারভেশনে রাখবে আমাদের ইনফরমেশন অনুযায়ী যে লোকটা লাশ পাওয়া গেছে তার হয়তো এই ট্রেনেই যাওয়ার কথা ছিল তাই না কারণ তার বাড়ি থেকে যে রুট ম্যাপটা পেয়েছি সেটা এই ট্রেনেরই রুট ম্যাপ দেখো দুটো স্টেশনের মাঝখানে ক্রস মার্কও দেওয়া আছে স্যার নিখিল হিডেন ক্যামেরা দিয়ে আমাদের ট্রেনের প্যাসেঞ্জারদের ছবি পাঠাচ্ছে স্যার গুড স্যার হ্যাঁ এখনো অব্দি পঁয়ত্রিশ জনের ছবি পাঠিয়েছে ও এবার এই সমস্ত ছবিগুলো আমরা আমাদের ক্রিমিনাল ডেটাবেসের সাথে ম্যাচ করে দেখছি এই তো এই দুটো ছবি তো ম্যাচ করে গেছে হ্যাঁ স্যার মনোজ আর অরবিন্দ মনোজ আর অরবিন্দ মানে সব কিছুই আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী হচ্ছে টিটি স্যার আমাদের টিকিটে কি হয়েছে আমরা তো ঠিক করে ফর্ম ফিল আপ করেই টিকিট কেটেছিলাম চাপের কোনো ব্যাপার নেই অ্যাকচুয়ালি এই যে ফিফটি ফাইভ ফিফটি সিক্স নম্বরের সিট আছে আপনাদের আগে অন্য জনের নামে অ্যালট করেছিল আসুন সামনে গিয়ে কথা বলছি তারপরে অ্যাডজাস্ট করা যাবে আরে দাদা এটা কি করে সম্ভব আমি সেই এজেন্টের থেকে টিকিট নিয়েছি যার কাছ থেকে বহু বছর ধরেই টিকিট কাটছি কোনো দিন তো এরকম ঘটনা ঘটে প্রথমে কেউ দেখেনি সেই জন্য আপনারা জানেন না এখন যখন দেখা গেছে তাই বলে দিচ্ছি সিটে যার নাম লেখা আছে আমি তার নামটাই বলছি সব কিছু কম্পিউটারাইজড স্যার ঠিক করে দেখুন না এখানে পরিষ্কার করে লেখা আছে হীরালাল এই দেখুন বেশ মজা করে ট্রেনে চড়ে যাচ্ছিলাম কি এক সমস্যা এসে হাজির হয়ে গেল আসলে মাঝে মাঝে মিস প্রিন্ট হয়েই যায় সেই জন্য এরকম চাপ হয়েই থাকে আপনারা এখন এই কম্পার্টমেন্টেই বসবেন টিকিটে কোনো রকম সমস্যা হলে সেটাকে চেক করার জন্য তাদের এখানে আমরা বসিয়ে দিই বসুন আপনার নাম হলো অরবিন্দ আর আমি মনোজ হ্যাঁ মনোজ লেখা আছে টিকিট আছে আমার কাছে আর আপনি হলেন অরবিন্দ আগে হ্যাঁ আপনারা এখানে ভালো করে বসুন কোনো সমস্যা হবে না আপনাদের নতুন টিকিট দেওয়া হবে ঠিক আছে আমি এক্ষুনি আসছি আরে ও টিটি দাদা আরে টিটি দাদা আপনি বললেন সব কিছু নাকি এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ কতক্ষণ ধরে বসে আছি আমি কি হচ্ছে এগুলো আর কতক্ষণ লাগবে বলুন তো আরে চিৎকার করবেন না 
রেলের কাজে একটু সময় তো লাগেই বসুন এখানে কোনো সমস্যা হচ্ছে নাকি আরে অনেক সমস্যা আছে কত হাওয়া খেলছে এখানে বসুন না এখানে আরে হাওয়ার দরকার নেই আমার কাজটা হওয়া চাই কাজ তো হয়ে যাবে কিন্তু আপনাদের টিকিটের নাম ভুল আছে बिक्री जाओ तुम भेतरे जाओ अरे की दादा फालतू क्यों एत टेंशन अरे रेलवे तो एरक होके दादा एरक समस्या तो लेगे ही थे तु निजे क्ज कर टीटीमेंटे शिफ्ट कर दिए फुलची राजभोग जिलीपी की बोलू ना खबर छोट भाई 
কি চলো ওরা চলো আমার সঙ্গে না চলো হেঁটে আসি চলো ভদ্রলোক একাই এতক্ষণ বেড়াচ্ছিলেন এবারে একে নিয়ে বেড়াতে যাবে আরে দাদা একটু চুপ করে বসুন না এসব অনেকক্ষণ ধরেই চলবে দশ হাজার পা শত্রু নইয়ের বড় দাদা তো নাকি তোতো রাখা নিচে তুমি একটা বুড়ো ভাম তাই তোমার খিদে টিদে পায় না কিন্তু আমি তো একটা বাচ্চা ছেলে এটাই তো আমার খাওয়া দাওয়ার বয়স নাকি আপনি এখানে বসে পড়ুন আপনি এখানটা বসুন এই যে আপনি এখানটা বসুন আরে আরে টিটি স্যার মানছি যে মানছি যে আমার কাছে টিকিট নেই কিন্তু অন্য কিছু আছে আমার কাছে এই দেখুন এদিকে দেখুন না দেখুন না টাকা দেখাচ্ছেন আপনি আমাকে আপনি আমাকে ঘুষ খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন এত বছরের ডিউটিতে কেউ আমাকে কোনোদিন আপনি যদি মহিলা না হতেন না তাহলে আমি আমি ট্রেন থেকে নিচে ফেলে দিতাম আপনাকে আরে এত রেগে যাওয়ার কি আছে হ্যাঁ আপনাকে আমি পরে দেখে নেব আমি খুনি আরে আমার টিকিটের কি হলো টিকিট একদম ডিস্টার্ব করবে না আমাকে জান না কেন থেকে নিজের কাজ করুন গিয়ে কাজ করব আমি নিজের কাজই করছি আরে এই টিটি তো লোকের সঙ্গে কথাই বলতে জানে না জানে না কে কে চাকরি দিয়েছে সরকার চাকরি দিয়েছে দাদা আমার কাছে না হয় টিকিট নেই আপনি আপনাকে কেন নিয়ে এসেছে টিটি স্যার তুমি নিজের কাজ করো না আরে আমি তো নিজের কাজই করছি কে কি করলো তাতে আমার কি আসে যায় কি দাদা বলুন সামান্য একটা কথা এত রেগে যাচ্ছে মেয়েদের সাথে কথা বলতে যায় না ও কারণে রাগ করছে না বলতে চাইলে বলবেন না ও কারণে রাগ দেখাচ্ছে বসবই না এখানে কোথা থেকে সব চলে আসে কি জানা কি গরম এখানে হে ভগবান ফ্যান যদি না চলে তাহলে তো গরম লাগবেই কি গরম
দাদা আমি এখানে এখানে বসতে পারি হ্যাঁ অবশ্যই বসতে পারেন আপনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আচ্ছা আপনি কোথায় যাচ্ছেন দাদা আমার আর কি এই ট্রেনটা যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেই চলে যাব কি বলছেন আপনি খুব ভালো মজা করেন আপনি এখানে লেখা আছে যে পাখি পাখি নিজে এসে জালে ধরা দিয়েছে এদিকে ট্রেন লেট আর উনি ওদিকে কি যে করছেন এই লোকটার কাছে কিন্তু ছুরি আছে আর ও কিন্তু একে খুন করতে চায় কি যেদিকে ট্রেনটা নিয়ে যাবে স্যার সব প্যাসেঞ্জারদের ছবি আমরা পেয়ে গেছি ওই দুটো ফটো ছাড়া আর কোনো ফটো ম্যাচ করছে হ্যাঁ স্যার এই দুটো ছবি ছাড়া এই দশটা ছবি আরো ম্যাচ করছে মানে সব মিলিয়ে বারো জন স্যার সচিন এদের মধ্যে কেউ না কেউ ওই গ্যাং এর মেম্বার হবেই স্যার ট্রেন খুব শিগগিরই ক্রস মার্কে পৌঁছতে চলেছে কিন্তু এতক্ষণে এটা জানা গেল না যে ওখানে কি হতে চলেছে কোনো ড্রাগ ডিলিং নাকি কোনো অন্য রকমের ডিলিং এই জন্য এটা আগে দরকার ওই ট্রেনে যতগুলো জিনিস আছে যতগুলো লাগেজ আছে প্রত্যেকটা চেক করা দরকার ভয়ের কথা একটাই ওখানে যেন ড্রাগের থেকেও ভয়ঙ্কর কিছু আর কোনো প্ল্যানিং না থাকে আপনার কি মনে হচ্ছে স্যার এই অপরাধীরা কি ধরনের প্ল্যানিং করতে পারে সেটাই তো খুব তাড়াতাড়ি জানা দরকার সচিন খুব তাড়াতাড়ি ওটা জানা দরকার কিন্তু প্ল্যানিং যাই হোক না কেন ওই ট্রেনে যেন ব্লাস্ট না হয় ব্লাস্ট যেন ট্রেনে না হয় ওই ট্রেনে নিরীহ প্যাসেঞ্জাররা আছে আর সঙ্গে আমাদের অফিসাররাও আছে দাদা আপনার ব্যাগে খাওয়ার জন্য কিছু আছে আমার খুব খিদে পেয়েছে দাদা আমার খুব খিদে পেয়েছে কখন থেকে বলছি ব্যাগটা নামাও কিছু খাই তো তো আমার তো মাথায় ঢুকছে না তোর এই পেট কি দিয়ে ভরাবো এই যে একটু আগে তুই দেড় কিলো লাড্ডু আর অতগুলো চিপস খেলি সারাক্ষণ খালি খাওয়া নিয়ে টুকবে আমার চলট হ্যাঁ চল এদের এখনই যেতে হলো শুনুন না আমার সাথে বাথরুম যাবেন প্লিজ না না আচ্ছা তাহলে আপনাদের মেয়েকে পাঠান ও আমাদের বৌমা ও আচ্ছা আচ্ছা শোনো আমার সাথে একটু বাথরুমে চলো না আসলে কি বলুন তো ওখানে অদ্ভুত সব লোক থাকে তো আমার কেমন যেন লাগে যাবে চলো না প্লিজ ও কিছু বলছে না কেন আচ্ছা আচ্ছা শ্বশুর শাশুড়ির সাথে আছে বলে লজ্জা পাচ্ছে আমি যাব হ্যাঁ 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 চলো 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 কোনো ব্যাপার না কোনো ব্যাপার না এসো এসো চলো শোন কারুর সাথে কোনো কথা বলবি না যদি মুখ খুলিস না তোর বাবাকে শেষ করে দেব এখানে বসুন আর আপনি এদিকে আসুন আপনি আপনি ওদিকটা চলে যান কি ব্যাপার টিসি স্যার সব লোককে এখানেই ঢোকাচ্ছেন সিটের ব্যবস্থাটা করবেন কি না হুম করছে করছে সেটাই তো এসব কি হচ্ছে এটা কি সবাইকে এনে এখানে জড়ো করছো ব্যাপারটা কি হ্যাঁ আমি তো প্রথমে বলেছি যে এটা রেলওয়ের কাজ একটু সময় তো লাগবেই সবার নতুন করে টিকিট তৈরি হচ্ছে সব কম্পিউটারাইজড ততক্ষণ সময় তো একটু লাগবেই বসুন না একটু হাওয়া টাওয়া খান আমি আসছি একটু আরে কোথায় যাচ্ছেন আমাদের এখানে বসিয়ে কোথায় যাচ্ছেন আপনি স্যার পুরো ট্রেনে এই কোচিনি সাসপেসিয়াস ছিল আর যাও গিয়ে বসো সামনে টানেল আসছে অন্ধকারে পড়ে টরে যেতে পারো যাও টানেল
আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি তুমি ওদের সম্পর্কে আর ঠিক কি কি জানো আসলে আসলে আমি ব্যাপারটা হলো যে ছুরি মেরে দিয়েছে কি বলছেন অনেক রক্ত বেরোচ্ছে স্যার আমি দয়া স্যারকে জানাচ্ছি না দয়াকে কিচ্ছু বলতে হবে না অকারণে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যাবে আর অপরাধীও সতর্ক হয়ে যাবে তখন আর প্ল্যানটাই জানা যাবে না স্যার আপনার যদি না না আমার কিচ্ছু হবে না আমি আমি ঠিক আছি স্যার এসব এসব হলো কি করে আসলে আমি অরবিন্দ ললিতের পিছনে যাওয়ার সময় হঠাৎ ও ছুরি মারতে শুরু করে আর আপনি মাঝখানে চলে আসেন হ্যাঁ স্যার এসব স্যার এবার কি হবে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে পালিয়ে গেছে দেখো দেখো খুব চিন্তা করার কোনো কারণ নেই আমি ওকে ঠিক খুঁজে দেব তুমি ললিতার উপর নজর রাখো আমি দেখছি শুনুন না স্যার স্যার এসিপি স্যার কি বললেন ওই গ্যাংটার ব্যাপারে এসিপি স্যার বলেছেন যে ওই গোলাগুলি চালানোর গ্যাংটা ড্রাগের ডিলিংও করে ওই ব্যাগের ড্রাগ থাকতেও পারে তাই ওই ব্যাগটা চেক করতেই হবে আমাদের আরে এখন যে মেয়েটা এখানে বসেছিল গেল কোথায় ও তো বাথরুমে গেছে কিন্তু অনেকক্ষণ হয়ে গেল এখনো ফিরে আসেনি অনেকক্ষণ গেছে পঙ্কজ আমার তো গন্ডগোল মনে হচ্ছে তুমি এখানেই থাকো আমি গিয়ে দেখে আসছি লোকটাকে পেলেন অরবিন্দ না ও কিন্তু আমি ওর ফটো সবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি কেউ না কেউ ওকে নিশ্চয়ই দেখতে পাবে স্যার আপনি বিশ্রাম নিন আমি কারোর কাছ থেকে ফার্স্ট এড কিটের ব্যবস্থা করছি না 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 বাথরুমে গিয়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে নিয়েছি আমি ফার্স্ট এড করে নিয়েছি স্যার স্যার এখনো রক্ত বেরোচ্ছে স্যার এটা বন্ধ হয়ে যাবে পুরুবি স্যার তুমি একটা কাজ করো তুমি এদের উপর নজর রাখো আমি ওই দিকটা দেখে আসছি স্যার স্যার श्रामी দরজা খোলো ঠিক আছে তো শ্রেয়া কোথায় গেল আবার ওই মহিলা তো বললো ওয়াশরুমে গেছে ফোন করে নি বরং একটা কোনো সুইচ অফ আসছে এ আবার কি সমস্যা
রিয়া রিয়া রিং আর রিয়ার ফোন মনে হচ্ছে কিছু হয়েছে ওর ठीक बजे बोचो क्या पूरा एस एम एस कर चुरी मारा सरि सर আপনার আঘাতটা খুবই গুরুতর চলো ওঠো কোথায় পরের স্টেশনে তুমি নেমে যাচ্ছ রবি অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করো ওদের বলে দাও পরের স্টেশনে আসছে না না আমি আমি কোথাও যাব না আমি বলেছি না তুমি সুস্থ নয় ওঠো হ্যালো অ্যাম্বুলেন্স আরে ভাই আমি তোমাদের ছেড়ে যেতে পারবো না আর এই অবস্থায় আমি তোমাকে ট্রেনের মধ্যে কিছুতেই থাকতে দেব না চলো আরে তুই আরে অনেক লোকজন আছে প্রবলেম হয়ে যাবে অভিজিৎ ভাই তুমি তো জানো আমি কতটা যে দিই হুম যদি নিজে থেকে না ওঠো না ধরে তুলে নিয়ে যাব আমি ওঠো তোমার কথা না শোনার আমার সাধ্য নেই গুড বয় ওঠো চলে এসো চলো আরে ভাই সামান্য একটু লেগেছে এর জন্য মাঝপথে আমার মিশান ছেড়ে যেতে ভালো লাগছে না ভাই তোমার ভালো লাগলো কিনা তাতে আমার কিছু এসে যায় না যেটা জরুরি আমি সেটাই করছি এখন আরে দয়া এই মিশানটা অনেক বেশি দরকারি তোমার সুস্থ হয়ে ওঠা আরও বেশি জরুরি আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি আমি 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 চলে যেতে পারবো না 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 আমি তোমাকে অ্যাম্বুলেন্সে বসিয়ে তবে আসবো তো তুমি আমাকে বিশ্বাস করছো না করছি না একদম করছি না চলো আরে ভাই তোমার সঙ্গে যেটা তো একেবারেই অসম্ভব তোমাকে কোনো কথা বোঝানো আরো সমস্যার দেখছি আরে ভাই তোমার কি মনে হয় তুমি কি শুধু একা জেদ করতে পারো আমি করতে পারি না ব্যথা করছো তো চলো আরে ভাই এইভাবে তোমাদের মাঝপথে ছাড়তে ভালো লাগছে না ভাই অভিজিৎ তুমি একদম ভেবো না কতর চিকিৎসাটা করিয়ে নিয়ে ফিরে আসো ফোন করবে কিন্তু আমাকে ওকে তুমি শুনবে না আমার কথা খেয়াল রেখো সব ঠিক হয়ে যাবে যাও যাও ভাই ফোন করো কিন্তু
আপনাদের কি বলবো দাদা আমার যে দিদি আছে না সিমরন এত ভালো খাবার বানানো এত ভালো খাবার বানায় যে আপনারা খেতে খেতে আপনাদের হাতটাও খেয়ে ফেলবেন আপনারা যদি একবার হাতের বানানো খাবার খান না জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারবেন না লুচি পরোটা মাংস পায়েশ রাজভোগ জিলিপি আর সিমই আরে সিমই এত ভালো বানায় না ও দাদা কি জানি কোথা থেকে শিখে যাও আপনি জানেন ওর হাতে সিমই যদি আপনি একবার খান না তাহলে দুদিন ধরে ওই সাদ আর গন্ধ আপনার হাত থেকে যাবেই না শ্রেয়ার চশমা আর চাটনি চাটনি কি সুন্দর বানায় পেঁয়াজের চাটনি বানা আরে ফুলকপি দিয়ে চাটনি বানায় আর মূলো দিয়ে আচার বানায় আর আর ওই ওই সেজবান চাটনিও তো বানায় হ্যাঁ চাইনিজ চাটনি আমি একটু বাথরুম থেকে আসছি আরে একটু আগেই তো গিয়েছিলে তখন তো ভেতরে কেউ ছিল তাই আমি চলে এসেছি ঠিক আছে মা যাও কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে এসো হ্যাঁ যাও হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে আমি একটু খাবার দাবার ব্যাপারে দেখে আসি দেখি কোথায় কি পাওয়া যায় ক্যান্টিনটা ক্যান্টিনটা কোথায় কি খায় রে বাবা এই লোকটা দেড় কিলো লাড্ডু সাত প্যাকেট চিপস এর মাঝখানেও না জানি আরো কি কি খেয়ে এসেছে এখন আবার খেতে যাচ্ছে দাদা দাঁড়াও দাঁড়াও আমার সঙ্গে একটু বাথরুমে চলো না হরে চুপ চুপ अंधकार আর তারপর যে এই ট্রেনটা টানেল ক্রস করলো আমি আমি দেখলাম যে আমি দেখলাম ওনাকে কি 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 দেখলে কয়েকজন লোক ওনাকে বস্তার মধ্যে ভরছিলেন ওর আঘাত লাগেনি তো সেটা আমি জানি না কারণ উনি অজ্ঞান ছিলেন কিন্তু হ্যাঁ বস্তায় রক্ত লেগেছিল এক মিনিট আপনি নিজের সিটে গিয়ে বসে যান পরে আপনার সঙ্গে কথা বলছি দুজন লোক ওকে বস্তা বন্দি করে নিয়ে গেছে বস্তায় ওরা যদি বস্তাকে নিচে না না এমন একদম ভাববে না একটা কাজ করো পুরো ট্রেন তল্লাশি করো দেখো শ্রেয়া কোথায় আছে অবশ্যই পাবে
ছেড়ে বেরো ওখান থেকে দেখো অভিজিৎ তোমার প্রাণের মায়া না থাকলেও আমার তোমাদের সকলের জন্য চিন্তা হয় আমাকে বলেছে তোমার আঘাতটা গুরুতর তোমাকে ছুরি মারল কি করে না স্যার আসলে হয়েছিল কি আমি অরবিন্দের সামনে চলে আসি তাই ওই সময় অন্ধকার হয়ে যায় আর আমার ছুরিটা লেগে যায় কিন্তু স্যার সাধারণ সাধারণ আঘাত তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে সাধারণ আঘাত তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাবে দয়া কি মিথ্যে কথা বলেছে স্যার ওদের ওদের দুজনের ব্যাপারে কিছু জানা গেল হ্যাঁ এই অরবিন্দ ও হাইড্রোড গ্যাং এর মেম্বার হানি হানি গ্যাং এর কি তার মানে স্যার আজকে আজ যা কিছু হতে চলেছে তাতে অরবিন্দ যুক্ত অবশ্যই স্যার এই ললিতের ব্যাপারে কিছু জানা গেল কিন্তু স্যার ও ললিতকে কেন মারতে চায় সেটাই তো জানা নেই ওকে কেন মারতে চাইছে আশ্চর্য ব্যাপার এই যে ওই ললিত ও ওই গ্যাং এর মেম্বার ওই হানি গ্যাং এর স্যার একই গ্যাং এর লোক হয়েও একজন আরেকজনকে কেন মারতে যাবে স্যার কি কি ব্যাপার হতে পারে স্যার কি কারণ থাকতে পারে ঠকানো অভিজিৎ ঠকাতে চায় কাজ করো ওই ললিতকে বলো বলো ওকে যে ওর গ্যাং এর মেম্বাররাই ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে বলো ওকে সব কিছু বলে দেবে সব কিছু বলে দেবে ও দেখো অভিজিৎ এই সব ট্রেনটা এক্স মার্কে পৌঁছানোর আগেই জানতে হবে বুঝেছ এক্স মার্কে পৌঁছানোর আগে তখনই তো বোঝা যাবে এই গ্যাং এর মোটিভটা কি হানি গ্যাং আপনারা আপনারা একটু সরুন সরুন প্লিজ আছে স্যার সাবধানে শ্রেয়া শ্রেয়া কি হয়েছে ওনার কেউ কে অ্যাটাক করেছিল শ্রেয়া এখন তো ট্রেনে যাওয়া আসা করাও বিপদ হয়ে গেছে चलो थैंक यू
मन दिए शोन तुम विपदे आजे तर बंधु आरविंद मेरे फिलते चाय की जाता बोल जेले ठीक शाशुड़ी <laughs> ललिता छुरी मेरे मैं जाके मारते चेल ओके एक धरे उद्देश्य ड्रागे लेंदेन कर नीचू होते चले समस्त खेल पीछने ओ को वयस्क स्वामी स्त्री आई ट्रेने आभिजित ए अमिषा एके एक वृद्ध दम्पति किडनैप कर शाशुड़ी शुरू सेजे बस आ मन हम दौड़ी भलो नये कथा पाला 
কে অপহরণ করবে আর শাস্তিটাকে পাবে অপহরণ শাস্তি এসব আপনি কি বলছেন স্যার আমাদের ওই স্টেশনে পৌঁছতে হবে স্যার স্যার আমরা কাউকে অপহরণ করিনি আমরা একদমই নির্দোষ অমিশাকে অপহরণ করেছো আমাদের অফিসারকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছো আর এদিকে বলছো নিরপরাধ তোমরা না স্যার আমরা তো নিজেরাই একটা ষড়যন্ত্রের শিকার আমাদের বাচ্চাদের ওরা আটকে রেখে দিয়েছে হ্যাঁ স্যার আমরা ওদের বাঁচানোর জন্যই দৌড়োচ্ছিলাম স্যার কারা কারা আটকে রেখেছে স্যার ওদের আমরা একদমই চিনি না আসলে আমাদের বলা হয়েছিল যে ওই মেয়েটাকে যদি চুপচাপ ওদের এখানে নিয়ে আসি তাহলে আমাদের বাচ্চাদের কোনো ক্ষতি করবে না ছেড়ে দেবে স্যার কিন্তু আপনাদের বাচ্চারা কোথায় ওই শয়তানগুলোকে অন্যমনস্ক দেখে সুযোগ বুঝে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ট্রেন থেকে নেমে এসেছি কাদের কথা বলছো স্যার ওই যে দুজন ছিল না আমাদের পাশে বসেছিল ওরা আমাদের উপরে নজর রাখছিল ও তোমরা দুজন আমিষার উপর নজর রাখছিল আর ওরা তোমাদের উপরে কিন্তু ওরা তো এখনো ওখানেই আছে একটা কাজ করি আমরা পরের স্টেশনের দিকে যাই তুমি নিখিল আর পঙ্কজকে ফোন করো পরের স্টেশনে গাড়ি পৌঁছানোর আগে যেন ওদের ধরে ফেলে চলো চলুন আরে দাদা শুনুন 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 আরে এরা 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 দুজন যে বসেছিল এরা কোথায় গেল আচ্ছা ওনারা কোন দিকে গেছেন আপনারা কি দেখেছেন আপনারা অন্য লোকের ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন তো আসলে হয়েছে এটা কি না কিছু যে হয়নি এত বড় ট্রেন তো লোক এদিক ওদিক বসে পড়ে সেই জন্য জিজ্ঞেস করছিলাম ওরা গেছে কোন দিকে হ্যাঁ ওই দিকে ওই যে ওখানে একটা মেয়ে বসেছিল ও ও কোথায় গেল আচ্ছা আপনার কি মনে হয় আমরা এখানে বসে বসে হিসাব করছি যে কে এলো আর কে গেল নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে বলুন তো কি হয়েছে বলুন তাড়াতাড়ি বলুন না হলে আমি পুলিশ ডাকবো মেয়েটা কোনো বিপদে পড়েছে পারে चलो बदमाशी जरा आटके रेखे বাচ্চারা এসো বাইরে এসো এসো সাবধানে সাবধানে ঠিক আছো তো হ্যাঁ আমাদের বাঁচান रखते ওয়ান জিরো হ্যাঁ ঠিক আছে আমরা এখনই ট্র্যাক করছি ওকে দেখো দেখো তাড়াতাড়ি 
জানা তো যাবে এই নাম্বারটা কার কোথায় আছে স্যার যার ওই বাচ্চাগুলোকে কিডন্যাপ করেছিল তারা এই নাম্বার থেকে ফোন করেছিল কি হ্যাঁ স্যার এই নাম্বার থেকে তাহলে এটাই এটাই আমাদের মিশন স্যার এর মানে এদের সবাইকে কেউ ফাঁসিয়ে রেখেছে আর নিজে আড়ালে রয়েছে স্যার ওই ব্যাগটা স্যার আমি যখন দীপকের কাছে খাবার চাইছিলাম তখন ওর ব্যাগটা সিটের তলা আরো বেশি করে ঢুকিয়ে দিয়েছিল আপনার ব্যাগে খাওয়ার জন্য কিছু আছে আমার খুব খিদে পেয়েছে দাদা স্যার দীপক আর প্রকাশ স্যার আমরা যখন কম্পার্টমেন্টে ওদের আবার খুঁজতে গিয়েছিলাম ওদের ব্যাগগুলোও ছিল না স্যার ওই ব্যাগগুলো ওদেরই স্যার আরে এরা 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 দুজন যে বসেছিল এরা কোথায় গেল ওই স্মাগলিং এর জিনিসগুলো হয়তো ওই ব্যাগের মধ্যেই আছে তার মানে আমরা যখন এদের পেছনে ধাওয়া করছিলাম রেল লাইন ধরে তখন কেউ এসে ব্যাগ বদল করে দিয়েছে আমাদের সামনে থেকে চলে গেল ওরা আর শেষ পর্যন্ত ওরা বুঝতেও দেয়নি যে ওরাই আসল অপরাধী স্যার নাম্বারটা আসল নামের কারো সেটা কিভাবে সম্ভব ওই ফোন নাম্বারটা ঠিক ওখানেই যেখানে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে ওই স্টেশনে যেখানে আমাদের অফিসাররা রয়েছে এক মিনিট ধরতেবিম্বার আমি আপনি আপনি কে দেখুন আমার নাম হলো রতি আমার কি হয়েছে আপনার আঘাত লেগেছে একটু সাবধানে আমার নাম সিমরান দেখো তোমার যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তুমি আমাকে বলতে পারো আমি তোমাকে সাহায্য করব কেউ আমাকে সাহায্য করতে পারবে না কেউ না তোমার শ্বশুর শাশুড়ি তোমার উপর অত্যাচার করে ওরা তো আমার শ্বশুর শাশুড়ি নন কিন্তু প্লিজ ওনাদেরকে কিছু বলবেন না তা না হলে ওনারা আমাকে মেরে ফেলবে মেরে ফেলবে তাহলে তুমি ওদের সাথে বসেছিলে কেন সেটা তো আমিও জানি না আমার মনে হয় ওরা নিশ্চয়ই নেশার ওষুধ খাইয়ে দিয়েছিল আমাকে যখন জ্ঞান এলো তখন আমি ট্রেনে নিজেকে পেলাম আচ্ছা তুমি তুমি ওদের ব্যাপারে আর কি কি জানো ওরা কি সব এক্সচেঞ্জের কথাবার্তা বলছিল এক্সচেঞ্জ এরা আবার সেই লোকগুলো নয় তো যাদেরকে আমরা খুঁজছি আচ্ছা ওদের ব্যাপারে তুমি আর কিছু বলতে পারবে কোনো বিশেষ কথা ওরা তুমি ওদের সম্পর্কে আর ঠিক কি কি জানো আসলে আসলে আমি ব্যাপারটা হলো যে আমাকে মাথায় কে মারলো 
আমার আমার বাকি সঙ্গীরা কোথায় দেখুন ওনারা আমাকে আপনার দেখাশোনা করতে বলে গেছেন আরে সাবধানে আপনার তো আঘাত লেগেছে আমি আমি ঠিক আছে আমাকে আমার সঙ্গীদের খুঁজতে হবে আমার ফোন আমার ফোন আমার ফোন আপনার কাছে ফোন আছে আমাকে একটা কল করতে হবে প্লিজ সরি আমার কাছে ফোন নেই সামনে স্যার ফোনের সিগন্যাল এদিকে দেখাচ্ছে স্যার এদিকে স্যার স্যার ওই দিকে ওই দিকে হ্যাঁ স্যার আসল ব্যাপারটা কি বলতো আমার নাম আমিশা আমার বাবার ডায়মন্ডের বিজনেস আছে আচ্ছা তো একটা গ্যাং আছে যারা আমার বাবার কাছ থেকে পঞ্চাশ কোটি টাকার হিরে চুরি করেছে আর তার সাথে সাথে ওরা আমাকে অপহরণ করেছে সেই জন্যই তোমার বাবা পুলিশে কোনো কমপ্লেন লেখাননি কিন্তু আমি জানতাম না যে ওরা দুজন ওই গ্যাংয়েরই লোক আমাকে নেশার ওষুধ খাইয়ে দিয়ে এই ট্রেনে নিয়ে আসা হয়েছে আমি আমি এইটুকুই জানি স্যার কিন্তু তোমার ব্যাগ নিয়ে ওদের মধ্যে ঝগড়া কেন লাগলো আমি ওদের প্ল্যান শুনে নিয়েছিলাম স্যার সেই জন্য যখন ট্রেনটা দাঁড়াই আমি ব্যাগটা নিয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে পড়ি ভেবেছিলাম যে ব্যাগটা যখন আমার কাছে আছে তখন আপনাদের সাহায্য পেয়ে আমি বেঁচে যাব কিন্তু ওই লোকগুলো আমাকে খুঁজে নেয় আর আমার ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে যায় মানে ডায়মন্ডগুলো এখন ওই ব্যাগেই আছে হ্যাঁ স্যার দেখা যাক নিখিল আর পঙ্কজ হয়তো ওদের ব্যাগ সমেত ধরে ফেলতে পারে
पंकज चित्कार करी सतर्क हो जाए हुमक दिए मुम्बई थैंक यू वेरी मच सर अच्छा कार्तिक बाबू एटा बोलूं जे ए डाकाती और किडनैपिंग कबे होई छे सर दु दिन आगे आतो तो इरा अमर डायमंड और अमर मेह के तुले नी जाए अबके बोले छिलो अमर मुख बंद रखते सर हम डायमंड ते चिंता एकदम करी ना शुदु अमर मेह के सुस्त अवस्था फिरे पेते चाहि आई बुझते पारछि कार्तिक बाबू आमी आपनाके कथा दिछि जे आपनार मेह आपनार काछे सुरक्षित अवस्थाय फिरबे सुरक्षित तो भावे दादा आपनर फोन टैग बढ़ते में एक टैग कॉल कोड सॉरी प्लीज दादा एक बार हमारे फोन टैग दिन में एक टैग कॉल कोड प्लीज ना हमार मोबाइल बैलेंस नहीं सॉरी दादा दादा आमी एक जो सीआईडी ऑफिसर आमी एक टैग अर्जेंट कॉल कोड प्लीज थैंक यू चेस्टा महिला खेला जमे चले आए
ব্যাচার কোথায় যাচ্ছিস দেখি তো একবার কত হিরে আছে এখানে যার জন্য তোরা এত ছোটাছুটি করছিস কোথায় হিরে স্যার স্যার আমি এই ব্যাগটার মধ্যেই তো দেখেছিলাম এটার মধ্যেই থাকবে হয়তো তোরা না জানলে জানবে এটাকে কে খেলছে এই খেলা স্যার আমরা জানি না স্যার আমাদের তো ওই বয়স্ক স্বামী স্ত্রীর ওপর নজর রাখার কথা বলা হয়েছিল আর স্যার এই ব্যাগটাকে স্টেশনের বাইরে পৌঁছে দিতে বলেছিল স্যার আন্ধেরি রেলওয়ে ইয়ার্ডে কারো দেখা করার কথা ছিল স্যার স্যার আমি সব এই একই কথা শুনেছিল মনে হয় ডায়মন্ডের ডেলিভারি ওখানেই হওয়ার কথা কিন্তু হিরেগুলো গেলটা কোথায় এখানে তো শুধুই পোশাক স্যার আমরা জানি না স্যার আমরা তো শুধু এইটুকুই জানি যে সমস্ত হিরে একটা সবুজ রঙের কাপড়ের বেল্টের মধ্যে লুকানো আছে সবুজ রঙের বেল্টে আমরা তো শুধু ওই বেল্টাই দেখেছিলাম স্যার আমি জানি ডায়মন্ড কোথায় আছে আর এই সবকিছুর পেছনে কে আছে ওই গাড়িটা সামনেই থাকা উচিত তুমি ওকে বুঝিয়ে বলেছো তো হ্যাঁ আমি ওকে ফোন করেছিলাম ওকে বলেছিলাম যে কোনো অজুহাত দিয়ে ওকে কথাতে ব্যস্ত রাখতে ততক্ষণ আমরা পৌঁছে যাব অভিজিত ওই যে গাড়িটা আমি ঠিক আছি স্যার তাড়াতাড়ি গাড়িতে বসো मरार रेडी जाओ कारण चान जो तुम गुड़ी मरे जाओ नहीं फलो कर তুমি সহজে পালাতে পারবে না তুমি এখন আমার কথা নয় এই ড্রাইভারটার কথা ভাবো কারণ এই নিরীহ ড্রাইভারটা না শুধুমাত্র তোমার জন্য মরতে বসেছে আর তুই এবার মরার জন্য রেডি হয়ে যা তাড়াতাড়ি চলো দয়া ওরা যেন পালিয়ে না যেতে পারে চারদিকে ছড়িয়ে যাও
मिथ्ये <laughs> प्राण चले जा तुम्हें पूर्वी के दिक्कत के पाठाओ ए दिक्कत के आमिषा के पाठा ची जाओ चिकित्सा <laughs> बर स्लिंग
हेलो की जयंती भलो आंक यू सर सर जयंती भलो आक ये खूब आनंद कथा जयंती ठीक हो गए शरीर शरीर